இந்த நாளிலே இந்த ஆராதனையிலே பங்கு பெற்று தெய்வாசிர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ள கத்ததாமே அணுக்கிரகம் பாராட்டினார் குடும்பத்தோடு கூட இந்த ஆராதனையிலே பங்கு பெற கத்த திருமை செய்தார் அதுக்காக கத்திற்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் இம்மட்டுமாய் பாதுகாத்தார் அநேக நன்மைகளை செய்தார் எல்லாவித பலவீனங்களை மாற்றினார் அதற்காக கத்திற்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் அநேக அதாவது அந்த ஒரு சில ஆக்சிடென்டில் ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் அநேக இறந்து போனார்கள் ஆனால் நம்மை அவர் இம்மட்டுமாய் பாதுகாக்கிறார் அதற்காக கத்திற்கு நான் நன்றி செலுத்துவோமாக அந்த இறந்த குடும்பத்திற்காக நீங்கள் உங்கள் தனிப்பட்ட ஜபத்திலே வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் அவருடைய குடும்பம் அவருடைய உறவினர்கள் அந்த துக்கத்திலிருந்து வெளியே வர வேண்டும் ஏனென்றால் இது ரொம்ப பெரிய ஆக்சிடென்ட் என்று கேள்விப்பட்டோம் அதனால் அவர்களுடைய குடும்பத்திற்காக அவருடைய அந்த துக்கத்திலிருந்து அவர்கள் வெளியே வருவதற்காக நாம் ஜபம் பண்ணுவோமாக இந்த நாளிலே கத்தர் கொடுத்த வசனங்களை நாம் தியானித்து தெய்வாசிர்வாதம் பெற்றுக்கொள்வோமாக கடந்த வாரம் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய பண்டிகை நாம் இந்த நாட்களில் நாம் கடந்த வாரத்திலே கொண்டாடினோம் அநேக பிரச்சனைகள் இருந்தது அதனால் நம்ம சுருக்கமாக அந்த செய்தியை நாம் முடித்து விட்டோம் முடித்து விட்டு இந்த வருகிற வாரத்திலே அதை குறித்து நாம் விரிவாக பார்ப்போம் என்று சொல்லியிருந்தேன் அதை இந்த நாட்களிலே அதாவது பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அவரை குறித்த இந்த நாட்களிலே நாம் சற்று தியானிப்போம் அப்போ சில ரெண்டாவது அறி ரெண்டாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் அப்போ சில ரெண்டு நான்கு அவர்கள் எல்லோரும் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தர்களின வளர்த்தின்படியே வெவ்வேறு பாஷைகளிலே பேச தொடங்கினார்கள் நாம் பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்து நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மற்றவர்கள் கேட்கும் போது அதற்கு சரியான விளக்கம் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்றால் யார் ால் ரட்சிக்கப்பட்ட நமக்கு அநேக கேள்விகள் நம் மனதிலே எழும்போம் ரட்சிக்கப்பட்ட நாம் மற்றவர்கள் கேள்வி கேட்கும் போது பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்து நாம தெளிவாக அவர்களுக்கு நாம விளக்கம் கொடுக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமையாக இருக்கிறது பரிசுத்த ஆவியானவர் யார் அவர் ஒரு தேவன் திருத்துவத்தில் மூன்றாவது நபராக காணப்படு காணப்படுகிறார் பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவி ஏதோ ஒரு ஆவியோ அல்லது ஒரு வல்லமையோ பரிசுத்த ஆவியானவர் கிடையாது அவர் ஒரு நபர் ஒரு ஆள் ஒரு மனிதர் அதாவது தேவனுடைய வல்லமையினால் நிரப்பப்பட்டவர் அவர் ஒரு நபராக இருக்கிறார் எப்படி நமக்கு பேர் இருக்கு பாருங்க என் பேர் ஸ்டீஃபன் பிராங்கிலின் அப்ப நிறைய பேர் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு அவருடைய பேர் பரிசுத்த ஆவியானவர் தானாக சிந்திக்கும் திறனும் அதாவது செயல்படும் திறனும் அவர் உடையவராக இருக்கிறார் அதாவது பரிசுத்த ஆவியை குறித்து நாம் பெற்று இருக்கிறோம் ஆனால் அதை குறித்து முழுமையாக ஒரு அறிவு நமக்கு இல்லாமல் காணப்படுகிறது அதனாலதான் வெளியில யாராவது கேள்வி கேட்டா நம்மளால பரிசுத்த ஆவியானவர் நான் பெற்று இருக்கிறார் பார்ப்போம் அவர் ஒரு நபராக ஒரு ஆளாக இருக்கிறபடியால் அவரும் அவருக்கு வந்து துக்கம் உண்டாகிறது பாருங்க நமக்கு ஒரு சில வேலைகளிலே நம்ம ஒரு பேட் இன்சிடென்ட் கேள்விப்பட்ட உடனே துக்கம் வருகிறது அல்லது நம்முடைய சொந்தக்காரர்கள் ஏதாவது ஒரு சாவு ஏதாவது ஒரு விழுந்துட்டா உடனே நமக்கு துக்கம் வருகிறது இல்லது ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகிட்டா கேள்விப்படும் போது ஒரு துக்கம் வருகிறது ஏனென்றால் நாம ஒரு நபராக இருக்கிறோம் அப்ப பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு நபராக இருக்கிறார் எமேசிய நான்கு முப்பது எமேசிய நான்கு முப்பது அவருக்கு துக்கம் உண்டாகிறது நல்லது செய்தால் அவர் சந்தோஷப்படுவார் 
அவருக்கு விரோதமாக ஆவியானவருக்கு விரோதமாக பிதாவுக்கு விரோதமாக நம்முடைய கத்தராய இயேசு கிறிஸ்துக்கு விரோதமாக நாம் ஏதாவது ஒரு காரியம் செய்தால் அல்லது மற்றவர்களுக்கு தீமை செய்தால் அப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் துக்கப்படுகிறார் அப்ப வந்து அவர் வந்து ஒரு ஆவியா இருந்தா ஒரு துக்கம் உண்டாகாது பாருங்க அப்ப அவர் ஒரு நபராக ஒரு ஆளாக இருக்கிறபடியால் அவருக்கு துக்கம் உண்டாகிறது இந்த நாட்களிலே பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்பாடுகளை குறித்து நாம் இந்த நாட்களிலே விரிவாக பார்ப்போம் ஆதி ஆகும் ஒன்றாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் ஆதி ஆகும் ஒன்றாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் தேவாவியானவர் ஜலத்தின் பேர் அசைவாளை கொண்டிருந்தார் அப்ப அண்ட சராசரங்களை இந்த பூ உலகத்தை உருவாக்கின போது பரிசுத்த ஆவியானவர் ஈடுபட்டிருந்தார் நாம் நினைக்கிறோம் பிதாவானவர் இந்த உலகத்தை உண்டாக்கினார் கிடையாது மூன்று பேரும் அதாவது அண்ட சராசரி பூமி சமுத்திரம் மச்சங்கள் அகாயத்து பறவைகள் இவை எல்லாம் உருவாக்கின போது பரிசுத்த ஆவியானவர் பிதாவோடு கூட இருந்தார் அப்ப அவருடைய செயல்பாடுகள் இந்த உலகம் உண்டான போது அவரும் ஈடுபட்டிருந்தார் அதாவது மனிதனை உருவாக்குவதற்கு முன்பாகவே அவர் காணப்பட்டார் இந்த பூமியை உருவாக்கின போது பாருங்க தேவ ஆவியானவர் ஜலத்தின் மேல் அசைவாடி கொண்டிருந்தார் அப்ப அவருடைய கிரியை இந்த பூமியை உருவாக்கின போது இருந்தது அவர் அங்கதான் இருந்தார் அவர் எங்கேயும் போகல பிதாகுமார் பரிசுத்தாவியோடு கூட அவர் இந்த பூமியை உருவாக்கின போது இருந்தார் அடுத்ததாக ஏசையா நாற்பத்தி எட்டு பதினாறு ஏசையா நாற்பத்தி எட்டு பதினாறு
யோவான் பதினான்கு பதினாறு
ஒருத்தர் மாத்திர ஊழியத்தில் இருந்து எந்த ஊழியமும் வந்து அது ஆசீர்வாதம் உண்டாக மூணு பேர் இணைந்து பிதாவும் இருக்கணும் நம்முடைய ஊழியர்களில் இல்லை ஊழியர்கள் செய்கிற எல்லா இடத்துல பிதாவும் இருக்கணும் குமாரனும் இருக்கணும் பரிசுத்த ஆவியானவரும் இருக்க வேண்டும் ஊழியர்களில்
பிதா ஆவியானவர் யார் என்றால் பிதாவுக்கும் இயேசுவுக்கும் சமமானவர் ஆனால் தேவத்துவத்தின் தலைமை பொறுப்பு அத லீடர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது பிதாவிடத்துலதான் உள்ளது யோவான் பத்து இருபத்தி ஒன்பது யோவான் பத்து இருபத்தி ஒன்பது பத்து இருபத்தி ஒன்பது அவைகளை எனக்கு தந்த தன் பிதா எல்லாருக்கும் அவைகளை எனக்கு தந்த என் பிதா எல்லாரிலும் பெரியவராக இருக்கிறார் அவைகளை என் பிதாவின் கையிலிருந்து பறித்துக் கொள்ள ஒருவனாலும் கூடாது நானும் பிதாவும் ஒன்றாய் இருக்கிறோம் பாருங்க ஒன்றாய் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஒன்றுதான் ஆனாலும் அவைகளை எனக்கு தந்த என் பிதா எல்லாரிலும் பெரியவராக இருக்கிறார் மாறி மாறி கிரிய செய்வாங்க அதிகாரம்ாவது அவர் படவில் ஏறிய போது அவருடைய பாருங்க இந்த இடத்துல மரித்தோர் தங்களை மரித்தோரை அடக்கம் பண்ணட்டும் யார் நீ யோசிச்சு பாருங்க மரித்தோர் எந்திரிச்சு வந்து மரித்தோரை அடக்கம் பண்ண முடியுமா பிராக்டிக்கலா நீங்க பாருங்க மரித்தவங்க யாரும் மரித்தோரை அடக்கம் பண்ண முடியாது அப்ப இதோட அர்த்தம் என்னன்னா இருபத்தி ஒண்ணு அவருடைய சீசர்களில் வேறு அவரை நோக்கி ஆண்டவரே முன்பு நான் போய் என் தகப்பனை அடக்கம் பண்ண எனக்கு உத்தரவு கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் அதற்கு ஏசு மறித்தோர் தங்களை மறித்தோர் மறித்தோரை அடக்கம் நீ என்னை பின்பற்றிவா அப்ப மறித்தோர் என்றால் அவருடைய செயல்பாடு ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படியே படுத்தே கிடப்பாங்க அதாவது ஒரு செயலும் செய்யாதவர்களை தான் நம்ம மறித்தோர் என்று சொல்லிக்கிறோம் அவர்களால சுவாசிக்க முடியாது அவர்களால பேச முடியாது அவர்களால் நடக்க முடியாது ஒரு கிரியையும் செய்யாதவர்களை நாம் மதித்தோர் என்கிறோம் அப்ப அவர்களை ஒரு கிரியையும் தேவனை தொழுது கொள்ளாதவர்கள் செய்யட்டும் நீ ரசிக்கப்பட்டிருக்க நீ தேவனை தொழுது கொண்டிருக்கிற நீ என்னை பின்பற்றிவா அதை சாக்கு வச்சு இறைவனுடைய காரியத்தை நாம இன்னைக்கு போன வாரம் ஆராதனை நடத்த வேணாம் அப்படி ஆராதனை நடக்கிறத நடக்கும் அதற்காக நாம இந்த ஆராதனையை சாப்பிடு அவன் மறித்தோர் மறித்தோர் என்றால் இயேசுவை பின்பற்றாதவர்கள் நீ என்னை பின்பற்றி வா இயேசுவை பின்பற்றாதவர்கள் அவர்கள் பண்ணட்டும் அப்ப அந்த இடத்துல பாருங்க சொல்லிட்டு போயிட்டாரு இப்ப சீஷா அந்த சொன்னவரும் சீஷனோட அதாவது இயேசுவோட கூட போயிட்டாங்க போன உடனே அந்த இடத்துல பாருங்க நம்ம பாருங்க ஒரு விஷயத்த சொல்லி இப்ப நமக்கு நமக்கு முன்னோடி யாராவது ஒரு விஷயத்த நமக்கு மாறாக ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டா நம்ம போகும்போது என்ன நம்மளோட மென்டாலிட்டி என்ன இருக்கும் என்னடா ஒரு இப்படி சொல்லிட்டாரு என்னடா மண்டையில் அறிவு மாறித்தோரை அடக்கம் என்ன இவருக்கு 
அப்படி இப்படி நான் அந்த போர் இடம் தான் அவனுக்கு சிந்தனை ஓடிக்கிட்டே இருந்திருக்கும் இயேசுவானார் எங்கெல்லாம் போனாரோ அந்த சிந்தனை அவனுக்கு ஓடிக்கிட்டே இருக்கு இப்ப நீங்க பிராக்டிக்கலா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க பாரு <laughs> தெய்வ பயம் உண்டாகும் 
தெய்வ பயன் நமக்கு வேண்டுமா நாம் பரிசுத்த ஆவியானவர்கள் நிறைந்து காணப்பட வேண்டும் காலநூயா எபேசியர் ஐந்து அது மட்டும் படிக்கலாம் எபேசியர் ஐந்து இருபத்தி எபேசியர் ஐந்து